ბრინჯი მაკარონი მზესუმზირის ეთი ფქვილი შაქარი ხორბალი ძისფქვილი ციციბურა და ლობიო ეს არის ის პროდუქტები რომელიც ყველაზე უფრო მგრძნობი არის ფასის მიმართ საგანგებო ვითარებისა და ლარის კურსის რყევის პირობებში ახლა მთავარია პროდუქტებზე ფასი არ გაიზარდოს თაობის მეთაურის გადაწყვეტილებით ცხრაპირულადი მოხმარების პროდუქტზე ფასები არ მოიმატებს და ამას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამით შეძლებს სახელმწიფო 20 იმპორტიორ კომპანიას რისკებს დაუზღვევს ფაქტიურად ორი თვის განმავლობაში ჩვენ დავიჭერთ ფასებს იმისთვის რომ ჩვენ გადავიაროთ აი ეს კრიტიკული პერიოდი მაქსიმალურად მოსახლეობისთვის უმტკივნეულად ლარის კურსზე ნეგატიურ გავლენას ქვეყანაში უცხოური ვალუტის ნაკლებობა იწვევს, რაც ტურიზმის ფეროს დაპაუზებამ განაპირობა. მაშინ როცა კორონავირუსი უკვე საფრთხეს უქმნიდა სხვა ქვეყნებს და მსოფლიო ტურიზმი უკვე კოლაფსში იყო, საქართველოსში იანვრის თვეში ტურიზმი შარშალდეთა შედარებით 20%-ით გაიზარდა. უკვე თებერვალში ეს მაჩვენებელი შემცირდა, მაგრამ ტურიზმის 8%-იანი მატება მაინც დაფიქსირდა. ამის შემდეგ ვირუსის გავრცელების პრევენციის გამო დაიკეტა ქვეყნის საჰაერო სივრცე და საზღვრები, რაც არ ეხება საპირთო გადაზიდვებს. რადგან ტურისტთან ერთად ქვეყნის ეკონომიკის მთავარი გამწევი ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე ექსპორტია. ამ მხრივ კი ქვეყნისთვის 2019 წელი 2018 წელთან შედარებით 53%-იანი ზრდით რეკორდული იყო. სწორედ ამიტომ ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ ქვეყანაში წარმოება მუშაობას აგრძელებს. არა მარნეულის და არა ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში, არამედ დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე. დღესდღეობით ეკონომიკური საქმიანობა გრძელდება, აა შეზღუდვა არ ეხება საწარმოებს, არ ეხება სხვადასხვა მომსახურების სფეროს, არ ეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. შეჭრებულია იმ ბიზნესის მუშაობა, რომელიც ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არა. რადგან დღეს პრიორიტეტია იმ ადამიანების ჯანმრთელობა, რომელთა გარეშეც ეკონომიკა აღარ გვექნება ხვალ. მუშაობას აგძელებენ მხოლოდ ისინი, რომელთა შრომაც აუცილებელია მოსახლეობის სურსათით და მედიკამენტებით უზრუნველ საყოფად. ყოველ წუთს ყველაფერი იცვლება სამწუხაროდ ნეგატიური კუთხით. ასევე მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ მარკეტებში პროდუქტების კოლაფსი არ შეიქმნას და ფასებიც რადიკალურად არ გაიზარდოს. კორონავირუსმა გავლენა უკვე მოახდინა ნავთობის იმპორტ-ექსპორტზე ყველა ქვეყანაში. ეს პროცესი მძიმედ მიმდინარეობს და ყველა სახელმწიფოსთვის მძიმედ გადასალახია. ჩვენ საკმაოდ პროდუქტიულ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ საქართველოს ხელისუფლებასთან. უკვე წარმოადგენს კორონავირუსის გამო ეკონომიკურ ური შოკის ეფექტი რომლის დაძლევის გეგმაზე მოშავთ 2020 წელს საქართველოს ეკონომიკა იმაზე ნაკლებად გაიზრდება ვიდრე დაგეგმილი იყო წლის დასაწყისში ბიზნესის დასახმარებლად თაობა უკვე წარმოადგინა საგადასახადო საშიღავათო პაკეტი რითაც ბიზნესში უკან დაბრუნდება მილიარდი ლარი ასევე იმისთვის რომ ქვეყანამ დაამარცხოს კრიზისი სადება მაკროეკონომიკური პაკეტი როგორ იქნება ის დამოკიდებულია ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების მასშტაბზე როდესაც აი ასეთი შოკი ხდება ეკონომიკაში ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ საცხეს პოზიციას რომელშიც ქვეყანა არის ხა თუ მაგალითად სუსტია ასეთი პოზიცია რა თქმა უნდა გავლენა უფრო დიდი იქნება ჩვენთან სიტუაციის მენეჯმენტი გაცილებით კარგად ხდება ვიდრე ბევრ სხვა ქვეყანაში და ეს სხვა ქვეყანა ბევრ შემთხვევაში არის განვითარებული ინდუსტრიული ქვეყანა ხო აქ არის სხვა ფაქტორიც რომ ჩვენ შედარებით რო პატარა ქვეყანა ვართ და არ ვართ ძალიან ვითარება დღითი დღემდე მძიმდება გლობალურად. უფრო და უფრო მეტი ეკონომისტი ვარაუდობს სამყვანი ქვეყნების ეკონომიკების რეცესიას. იმის გამო რომ შემცირებულია პროდუქტებზე მოთხოვნა და დახურულია სავაჭრო ობიექტები. სულ უფრო მეტ კომპანიას უწევს თანამშრომლები გაუშაშრობულებაში, შეამციროს ხელფასები ან საერთოდ დაითხოვოს მუშახელი. ხანძლივი განხილვის შემდეგ კონგრესმა დაამტკიცა 2 ტრილიონი დოლარის ღირებულების ეკონომიკის მასტიმულირებელი ფინანსური პაკეტი. ევროპული, აზიური და ამერიკული ცენტრალური ბანკების მიერ ეკონომიკის სტიმულირებისთვის გატარებული არაერთი ზომის მიუხედავად, გლობალური ფინანსური ბაზრები ჩაძირვას განაგრძობენ სამწუხარო შედეგების სახეზე აქციების, ოქროს და ობლიგაციების ბაზარზე. ეხლა არ არის პანიკის დრო, ეხლა არის კონკრეტული და ძალზედ ეფექტური ნაბიჯების დრო და ქმედებების დრო. ჩვენთვის საქართველოს თავრობისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო პირველივე დღიდან ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობა. შესაბამისად ღონისძიებები იყო და ნაბიჯები იყო გადადგმული პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის დასაცავად. ხოლო შემდგომ რა თქმა უნდა მეორე ასევე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენთვის ეს გახლავთ ჩვენი ეკონომიკა. და ის მასტიმულირებელი ნაბიჯები რომელიც ჩვენ უნდა გადაუდგათ იმისთვის რომ ეკონომიკა ნაკლებად 
այսախոս եկոնոմիկաս է իս զեկավլինար, ու մելից հատքմահունդա ավուցիրեպլատ իկրեմ։ Հիրուսի ստացլեմի շեմ դեկ իմիսիսոմ եկոնոմիկա դրովուլա դավունդը սացկիս մաչոնելս, այուցիլը բելիակ ոլայմ իմպրաստոկտուրուլի պրոյկտիս դասրուլեպա, հոմելից կոյ խանաշի միմ դինարեովս, զլիերի իմպրաստոկտուրուրա պ